الجنسية الثانية تتكلم عن قوى التلامس قوى التلامس أو قوى التماس قوى التلامس أو التماس يقول لك عندما يلامس جسم من المحيط الخارجي اللي هو من النظام عندما يلامس جسم من المحيط الخارجي النظام طيب هذا عطر قزاز علبة محطوطة هنا هذا اسمه النظام طالما هو جالس لحاله اسمه النظام يعني نقول لك يحدث او تتولد قوة تلامس عندما يلمس شيء من المحيط الخارجي للنظام طب المحيط الداخلي للنظام اللي هو العطر والقزاز نفسه يسمى النظام اما المحيط الخارجي المحيط الخارجي هي يدي يدي طالما يدي مسكت علبة القزاز هذا راح يكون راح يتولد فيه قوة تلامس راح يتولد فيه قوة تلامس يعني قوة التلامس انه الجسم محطوط في امان الله يجي شيء من برا انا او حتى السيارة هذه يجي شيء يصدمه يجي شيء يصدمه او يجي اي شيء يحركه طالما انا جيت مسكته حركته هذا يسمى ايش آه المحيط الخالي يعني انه النظام هذا وجيت انا دفيته احدث له تغيير في النظام شلته هنا حطيته هنا ووقفته نيمته راح يكون يدي المحيط الخارجي المؤثر لمين للنظام وبكذا يكون تتولد قوة التلامس في عندنا حاجة هنا مهمة يقول لك آه ويطلق على مثل هذه القوة بثلاثة اسم قوة المجال طبعا احنا عندنا الان شيئين حاجة اسمها قوة التلامس وحاجة اسمها قوة المجال قوة التلامس انه بالفعل انا ماسك الشيء هذا يعني لما انا احط العطر في يدي في هنا قوة تلامس بين يدي وعلبة العطر لما اشيلها واحطها على الكرتون هذا صارت القوة المتولدة او القوة المتولدة المتلامسة ما بين يدي والعطر راحت صار الان حاجة جديدة اللي هو انه علبة العطر لها تلامس مع مين؟ مع الكرتون لما انا اجي اشيل احط السيارة هنا واحط العطر فوق الان قوة التلامس فين؟ قوة التلامس فين؟ قوة التلامس ما بين العطر والسيارة والسيارة والكرتون عطر والسيارة والسيارة والكرتون بس إذا أحملنا الكرتون راح يكون إيش؟ راح يتغير العطر من وضعية التلامس ما بينها وبين الكرتون إلى السيارة وبين الكرتون إلى السيارة ومين؟ وعلبة القزاز هذا اسمه قوة التلامس أما قوة المجال القوة المجال هي التي تؤثر على الأجسام سواء لمستها أو ما لمستها كيف يعني؟ الآن علبة العطر القزاز هذا في له جاذبية صح؟ في شيء قاعد يجذبها لو أسيبه يطيح لو أسيبه يطيح معناته في جاذبية في قوة مجال قاعدة ايش؟ تجذبه لما أجي أنا أحطه في يدي الآن هل القزاز هل القزاز هذا له علاقة بالجاذبية الأرضية؟ تقول نعم له علاقة بالجاذبية الأرضية أقول لك ليش؟ تقول لي لأنك لما ترفعه بيسقط على يدك طالما سقط على يدك في جاذبية، وطالما في جاذبية تعتمد قوتها الجاذبية على كتلة الجسم، فبالتالي أنت أثبتت لي الآن إنه في جاذبية، طيب هل هل القزاز هذا في شيء بينه وبين الجاذبية الآن؟ هل هو محطوط زي كذا في الجاذبية؟ هل أنت شايف الجاذبية زي هذه؟ أو شايف الجاذبية في يدك كذا تشوفها زي يدي؟ وهذا عمة العطر القزاز حتقول لي لا؟ حقول لك أجل هي قوة اسمها المجال، قوة المجال هي راح تجذب الجسم. سواء كان في جسم يفصل بينهم او لا طالما هو بينزل على الارض خلاص طالما هو بينزل باتجاه الارض انت حتقول طوالي انه في قوه اسمها قوه المجال فبالتالي عشان تثبت لي الان انه في قوه مجال وفي قوه تلامس قوه التلامس انه يدي بتلمس علبه القزاز هذا اسمه قوه تلامس يعني انت تشوفها بالعين لكن الشيء اللي انت ما تشوفه اسمه قوه المجال قوه المجال انه الجاذبية بتجذب علبة عطر القزاز، كيف تجذبه؟ كيف تجذبه؟ كيف تثبت؟ والله لما سبته سقط على يدي، طالما سقط يعني في ايش؟ في مجال، قوة المجال يقول لك مش لازم انك انت تشوفها او مش لازم انها تخرج من يدك وتطير، لا، طالما تسحب الى باتجاه الارض خلاص انت كذا تقول انه هذا قوة مجال، لكن التلامس انه في جسمين قاعدين ايش؟ يلتصقوا مع بعض، هذه اسمها قوة تلامس. وهي الفرق ما بينها وما بين قوة مين؟ قوة المجال